Per ottimizzare i guadagni ma nello stesso tempo accontentare i clienti bisogna saper fare delle scelte lungimiranti. Sicuramente arrivare in una carrozza trainata da due belle scrofe che saranno tempestivamente macellate durante la cerimonia matrimoniale per preparare una gustosa cotica e fagioli da dispensare agli affamati parenti bassomolisani qui nel sud-est Italia mi avrebbe garantito un figurone e soddisfazione stimata dei 500 invitati del 99% con conseguente aumento stimato del 30% degli interventi derivati dalle agognate buste. D'altro canto un costoso servizio fotografico per documentare un matrimonio che attualmente in Italia ha una durata media di meno di 20 anni e dunque con conseguente probabile distruzione di ogni traccia audio video che lo documentasse, ho deciso di affidare a mio cugino con ben 100 mi piace su Instagram il compito di immortalare il tutto con il kit fotografico a basso costo da me realizzato. Il kit comprende un tubo di prolunga per mirrorless Canon della Meike modello MKCAF3 attualmente a 11,99 euro col quale magari fare una macrofotografia del diamante da 100 carati del sempre pronto da esibire anello solitario del di lui e o di esso innamorata sperando che l'ingrandimento ne confermi l'autenticità. Un kit carica batterie LCD e due batterie da 1200 mAh compatibili con le Canon LP e 12 a 24,69 euro della Enegon per non rischiare di rimanere senza energia a causa delle ben note prediche infinite di Don Pedro a Biocco, forgiato dall'infanzia cubana e dagli interminabili comizi della buonanima di Fidel Castro. Un treppiede cinese estensibile da 63 cm a 142 cm a 24,99 euro della San Lux col quale stabilizzare le riprese dei traballanti balli a prova di protesi in titanio da 30.000 euro a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dell'immancabile zio in veste del miglior John Travolta nel periodo preparrucchino. Un vecchio binocolo Pentax 8x21 UCF da collegare all'obiettivo della fotocamera per sfruttare la tecnica del digiscoping in modo tale da poter cogliere con la massima discrezione a distanza tutti i particolari dei satolli faccioni durante la maratona di gustose portate sapientemente scongelate. Nel mentre dell'esibizione del Casaro intento ad elargire mozzarelle fatte al momento ma incredibilmente salate. Monto una vecchia fotocamera Samsung Fino 800 a pellicola usando la comoda piastra ad attacco rapido in dotazione. Il treppiede è in alluminio leggero ma solido e maneggevole, infatti è allungabile e richiudibile facilmente grazie ai fermi rapidi e a pressione. Per arrivare alla massima estensione di 142 cm bisogna estendere l'asta centrale a manovella ma per avere la massima stabilità è meglio lasciarla come ultima opzione. La testa in plastica rigida consente una regolazione precisa in tutte le direzioni, anche grazie alle due livelle integrate. Per aumentare la stabilità è possibile aggiungere dei pesi al gancio presente sul fondo dell'asta centrale. Nello specifico ho usato una tanica con 5 litri d'acqua. L'operazione di chiusura è veloce tanto quanto quella di apertura. Volendola si può usare anche come semplice asta per i selfie oppure come monopiede. L'asta pesa circa 1,1 kg. Il caricabatterie esternamente è di buona fattura. Dalle prime prove che ho fatto la batteria compatibile sembra durare di più di quella originale. Faccio alcune prove di confronto tra caricabatterie e batteria originali e quelli compatibili. Esternamente le batterie, a parte le scritte, sono praticamente identiche. Il caricabatterie originale ha alimentazione a rete, mentre il caricabatterie compatibile ha ingressi di alimentazione micro USB ed USB di tipo C. Il caricabatterie originale consente di caricare una batteria, mentre il caricabatterie compatibile consente di caricare due batterie contemporaneamente. La batteria non originale pesa circa 3 grammi in più. 
La tensione ai poli della batteria originale e di quella compatibile è per entrambe di circa 8,30 volt. La tensione ai poli del caricabatterie compatibile è di circa 10,5 volt, mentre quello originale ha probabilmente un sistema di protezione che azzera la tensione in assenza di carico. Il caricabatterie non originale può essere praticamente usato ovunque ci sia una presa USB. Comunemente si definisce macrofotografia quando il rapporto di riproduzione del soggetto è pari o superiore ad 1, cioè quando le dimensioni dell'immagine sulla pellicola o sul sensore sono le stesse o maggiori di quelle del soggetto reale. Il modo più economico per entrare nel mondo della macrofotografia è sicuramente quello di usare i tubi di prolunga. Sono dei tubi vuoti di varie lunghezze da inserire tra corpo macchina ed obiettivo con l'effetto di modificare la distanza minima di messa a fuoco generando un ingrandimento proporzionale alla lunghezza del tubo. Il set di adattatori è composto da due anelli di diverse lunghezze che possono essere utilizzati singolarmente o in combinazione. Quando si utilizza un solo anello da 10 mm o da 16 mm o in combinazione 10 mm più 16 mm per un totale di 26 mm la lunghezza focale dell'obiettivo dovrà essere maggiore della rispettiva lunghezza del tubo. Tutti gli automatismi della fotocamera vengono conservati grazie al trasferimento dei segnali elettronici attraverso i contatti elettrici presenti nei tubi. Faccio alcune prove con varie combinazioni di tubi e di focali. La principale difficoltà nella macrofotografia è la messa a fuoco, in quanto si ha una ridottissima profondità di campo. Inoltre bisogna tenere presente la perdita di luce che determinano e che dunque dovrà essere compensata. Infatti è quasi sempre opportuno usare delle luci artificiali supplementari. L'ingrandimento ottenuto è notevole ed i dettagli sono abbastanza nitidi. Provo a fare alcune macro a mano libera e con il flash integrato. Per facilitare la messa a fuoco uso la messa a fuoco automatica in modalità spot. Con il tubo da 10 mm anche a mano libera e con il flash integrato il risultato è buono. Con entrambi i tubi montati usando il flash integrato si ha il problema dell'ombra generata dall'obiettivo, quindi bisognerà ricorrere ad illuminazioni dedicate. Provo ad ottenere il massimo ingrandimento possibile su dei chicchi di farro usando entrambi i tubi di prolunga. Praticamente sono attaccato al soggetto. I tubi di prolunga sono in alluminio e plastica con una buona qualità costruttiva complessiva. Non essendo disponibile sul mercato un adattatore per accoppiare il binocolo alla mirrorless Canon M100 in questione, ho sagomato opportunamente un tubo in PVC ed aggiunto gli opportuni attacchi. Con l'aiuto di un buon elastico ed una cordicella la coppiata sembra essere allineata e stabile per un digiscoping impeccabile. La focale equivalente ottenuta in tal modo è di circa 600 mm. Avvito la piastra ad attacco rapido del treppiede. La messa a fuoco dovrà essere gestita sia sfruttando la messa a fuoco automatica e manuale della fotocamera sia sfruttando la messa a fuoco manuale del binocolo. Aggancio l'accrocchio sul treppiede e faccio delle prove sia interne che ed esterne. Grazie per aver visto il video fin qui. Spero di esserti stato utile e di averti piacevolmente intrattenuto. Se non l'hai già fatto, commenta, condividi, metti mi piace ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto. Ciao!